Sasa shughuli ni kwambie kitu. Sina tafsiri nyingi. Mwenzi hapa kilicholeta. Naomba uniazime ile mambo yetu. Mambo gani kwenye yangu? Sisi unajua tena shogangu. Cheni na Ereni mwenzi anaenda kwenye shughuli ya shogangu. Naenda kwenye shughuli. Shogangu huyo mgupe mwenye zimbu mzuri wa mazani mote na kwenye zamu. Yule mama alishiriki shughuli ya mwanangu mwanzo mwisho. Kwa nini leo nisiende ndugu yangu? Mimi Mwenyezi Mungu mbona tabaki pale pale shogangu. Acha shughuli ipite. Mimi nitabaki na Ramadhani kama kawaida. Shogangu mm. hata kama ilibidi we kwanza mwenye Muislamu niogope na Mwenyezi Mungu. Mwenyelewa? Namuogopa shogangu. Mm. Sasa leo mpaka unafikia hapa kwenda kwenye shughuli kweli? Hebu kwanza muogope na Mwenyezi Mungu. Najua Mungu ametuumba na najua sisi wanadamu kuna shughuli za kibinadamu kuna mambo ya Mwenyezi Mungu. Sawa, nimekuelewa lakini mimi ndio sijalizika na kwa kweli. Lazima sisi wenyewe tumuogope Mwenyezi Mungu. Waislamu kipindi chetu cha Ramadhani tumuogope Allah. Kwa nini shoga yangu wewe ngangane vitu sivyo kwa msingi? Eh? Na wewe naye sio anatupende vipi shoga yangu wewe? Eh, mimi najua kama unanipenda lakini naona tumpende Mwenyezi Mungu sana. Inshallah tutampenda tu. Ngoja nitafanye shughuli yangu nirudi Mungu anapendwa kama kawaida. mzee wako tuliishi vizuri jinsi mwenyewe ndio unaokwenda nayo unatudhalilisha katika jamii hata vijana wenzako wengine unaotembea nao na pia sisi hapa tulivyo tume tuko kwenye kanuni ya kulingania Mwenyezi Mungu jinsi ninavyoenda kulingania kwa watu wengine na kuangalia wewe kijana tunaoishi wote kwenye jamii unatudhalilisha na pia ulivyokuwa umefanana na mzee wako alafu mzee wako alikuwa anaishi na watu vizuri alikuwa anaishi kibusara anawaita jirani anafufulisha nyumbani kwake mpaka amejenga madrasa watoto wanasoma lakini wewe shabani kijana aliyokuzaa yeye mwenyewe unapoteza mwelekeo na unamzalilisha mzee wako hususan umefanana hata na sura kwa kikuangalia wanaona mzee wako yuko hai lakini mambo unayofanya ni aibu Mwenyezi Mungu akushukuru Mwenyezi Mungu akulehemu Mwenyezi Mungu akurudishie kwenye kanuni ya Uislamu kwa uwezo wake Mwenyezi Hapo mwanangu weka mazaga chini na nguo tuangalie kuna kitu gani kila mmoja ana Mtupeni unazingua. Utachukuaje tambo wakati mindo nimepika mshindo mkuu? 
Sikiza kwa bi, sikiza nikwambia hii ya pingwi, mlingoti chuma bendela chuma, lazima usaliti amri. Umeelewa vizuri? Fatishe maneno ya Mwenyezi Mungu. Unielewa? Kesho ije kuwa nuru kwa wewe. Hapa duniani na kesho haya. Unielewa vizuri? Eh usiwe na mambo ya kidunia. Mambo ya kidunia mwanangu hayaishi. Na kila siku anazaliwa mapya. Wewe shabani wewe. Eh, wewe mtoto, hivyo wewe mtakuwa na tabia gani? Unaona nipita pale mama yako? Eh? Hiyo ndio tabia gani ile kwa mwana na hapa hapa nyumbani? Sasa nakuaje unakuja namna hiyo? Yaani unipita kama kama upepo tu hapa. Mwanangu, tabia yako sio mzuri. Eh? Mama Lakini mbona nataka napenda kuwa hivi? Eni eni hataki hata kukaa na sisi kupiga story na sisi. Mbona nipo hivi kaka? Sikili la mwanangu. Haya ni mambo ya duniani. Umenielewa? Lakini nafikiri ipo siku Mwenyezi Mungu atambadilishe. Usijali. Mungu po pamoja na sisi. Kiukweli mama kwa mambo anayofanya Shabani na hatua ambayo Shabani anaifikia kadri ya siku hadi siku mama kikweli mwanao hatua aliyofikia ni mbaya sana sasa hivi Shabani amekuwa mwizi amekuwa mwizi Shabani Mwenyezi Mungu yani kama tu nimekuwa nitunu kupita pale pahara kupita kwangu ikawa ndo nusura ya kwake yeye kwa maana nisingepita pale Allah asingeweza kunipa mwongozo wa kupita pale Shabani sasa hizi huenda hata ongesha muua au ameshaka kukata hata miguu Lakini kwa uwezo wake Allah mwenyewe akasema pita huku ukamnusuru ni kijana wallahi napita pale Shabani anamtimiza mwezi Anaomba bwana Shekhe hebu tuambie ukweli na kijana akatuibia akapita akapita wapi nikaelekeza sehemu ambazo tofauti Amazo Shabani alizokwenda. Hanitia dhambini mpaka mimi Shabani. Na Mwenyezi Mungu anasema alama za mtu mnafiki ziko tatu. Ni kwanza kabisa kusema uongo, na pili kutokuwa na hadi ya ukweli. Sasa Shabani mimi kanitia dhambi ya uongo. Lakini kasema Mwenyezi Mungu nisamee kwa hili kwa sababu huyu ni msulu, ni kijana wangu au ni mdogo wangu. Wallahi mama, mimi tabia mwanao mpaka sasa. Ah. Ndio maana jana amenipita kama upepo hapa. Yaani amepita hapa mpaka namuuliza wewe Shabani vipi? Unanipita mimi kama nani yako? Na afu sasa hivi amebadilika mdogo wako akirudi hapa mara na yani mguu zake mara chafu. Mara kashika panga mkononi. Yaani aeleweki. Eh. Yule mtoto kweli mama bwana Shabani kinachomharibu pia makundi. Shabani ana kijana anapatana naye. Ukimwona hizi sehemu za za, za kuja huku kanyoa kote alafu nywele zimebaki juu alafu haziko kwenye mpangilio hata hizo nywele zibaki. Ukimwona yule tembeaji mambo yao yani ni mtihani 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 na yule kijana sijui anakaa mtaa gani sijui maana eh, Allahu Akbar tihani na Shabani ukimwambia hacha na mambo ya urafiki hacha na mambo ya makundi ya ajabu hacha na mambo ya haya Shabani anakuwa kiburi hajeuri asikii sasa wakati mwingine huwa anajiuliza mimi mama nifanyeje kwa huyu mwanao yani yule mtoto mimi ataniwa na pressure Yaani kia napoka kwanza nimpatia shida sana kwa kumzaa. Katika watoto wote. 
lakini yule yani amenipa matatizo sana sasa leo ameshafikia hatua hii naomba Mwenyezi Mungu amfanye mwepesi ila anachokushauri usikose kukaa nao shabani kumuelimisha pengine anaweza kubadilika kwa uwezo wake Sha Ramadhani naona amefungua madrasa na ni pale kuna Sheikh Hamisi Sheikh Mustafa na kama kwa upinzani kwa sababu Sheikh Hamisi anasema lake e, ukija Sheikh Mustafa kwa hiyo yani unakuta kila mtu hili alikuwa nayo anajaribu kujiona yeye yuko juu ya mwana ya mwezi kwa hiyo ndogo itam itaitamka mtihani hiyo ni uko katika ulitushi kwamba kwa jambo alilofanya Sheikh Hamzan mwezi Mungu amemfanyia ijila ni jambo la heri kabisa hmm? ili jambo akijiche tu madrasa ni kwa hakuna lakini leo wetu naipaza madrasa na tutaenda na kusoma pale katika njia alikuwa ndio kama kuna kundi kutoka kwa tangia tangia leo nyoo kana ndio kama sio sio lakini yote kwa yote naomba ni unisamee kwa ndio kama ndugu huyo wana shabani mimi kama ndugu yangu ni ndugu yangu katika Uislamu maana Uislamu ndio kama Uislamu shabani amebadilika sana tena anafanya jambo sio jema kabisa Shabani anakula mali ya zulma. Shabani anafanya vitu vya ajabu ajabu. Amepotea katika miongoni ya mwadini. Shabani leo hii nimemkutana na rafiki yake, wanagawana mali ya zulma. Wameiba kwa masikio yangu na macho yangu. Nimesikia na nimeona. Inna lillahi wa inna ilaihi wa inna ilaihi rajiun. Lakini naona katika jambo hili Shabani tumweke chini tushemweka chini tumdinganie yale kuwa mema ambaye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyezungumza kwamba tuyafuate ile nyoka yale maovu yote tuyaache tumlinganie ndugu yetu tumpambanie arudi katika mstari wewe kama ndugu yake kama kaka yake una imani thabiti ya dini na hapa kijijini ni mtu mwenye wasifa wa dini hakushindi shabani au hatushindi tukae naye chini tuzungumze naye unajua shahaja na kila wakati huwa naomba kwa Mwenyezi Mungu shabani amfanyie mapesi kisha amuondolee kibilisi aliyomsimamia akamfuata Abba nasemaga wenda shabani anashindwa kunisikiliza mimi kwa sababu Allah amemchukua baba huenda baba angekuepo angesikiliza neno lake baba huenda shabani huenda Mwenyezi Mungu angempatia usikivu lakini mimi shabani kila ninalo mueleza hataki kunielewa mwezi huu ni mtukufu wa Ramadhani namueleza shabani funga Ramadhani hii ni kwa ajili yako si kwa ajili yangu shabani na mimi siwezi kufunga mimi sina dhambi mwanadamu alio hai Unaitembea unaifanya makosa pa kujua na pasipo kujua na unafanya vitendo vya kiharamu kwa kujua pasipo kujua she kwa hili tulizungumza muda hujaisha muda bado upo la msingi ni kumwita shabani tukae naye kitako tujaribu kuwatafuta na wazali watatu tusiogope matendo yake tukamlingania ataingia tu hata kama ajaingia kwa mara moja ataingia taratibu ataingia kwenye mstari ulionyoka na ambao Mwenyezi Mungu ametoa amuru kuyafanya ni
Tumewahi kweli. Mhm. Ni hicho gangu la muhimu kwanza. Ile shughuli yetu umejiandaaje? Shogangu unauliza tena? Eh? Shogangu nilivyojifanya wana na timu yangu pamba hiyo. Hapa makwana. Yaani hichi kijiji chote nitajua mimi nani. Maana nimejipanga? Eh? Shogangu ntusiongee sana. Tusubiri hiyo siku. Maana nilivyoipania. So acha. Nakwambia mimi. Yaani nakwambia kifuani zuchu. Sikioni wema. Kichwani bibi lulu. Tanitaka. Hey. <laughs> yaani siku hiyo ndo watajua. Timbuli la shangedere. Tunapopenda shughuli. Umeona ongezewa. Hey. Mimi tena. Unauliza tena ndevu kwa saa masho gani? Sasa <laughs> gani tufanye tuombe kesho. Mtanijua hapa kijijini mimi nani. Yaani timbuli lake litakuwa sio la kitoto. Okay. <laughs> Kama vile nakuona shogani. Shogani tusemee sana. Mm. Tusubiri tu hiyo siku ifike. Maana mimi shogani natamani hata kesho nipo kwa nilipania. Umeona eh? Mm. Shee wangu Abduri. Naam. Nimekuita hapa. Na jambo nataka kukueleza. Na nimefanya hivyo. Baada ya kuwa marehemu baba yako. Tulishi na vizuri sana. <coughs> Tulishi vizuri sana. Naona na kama tuliishi vizuri sana ndio maana nimekuita. Nimekuita kwa ajili gani? Nimekuita ili uende umfanye mdogo wako Shabani. Kwa matendo anayofanya ya ovyo ovyo achane naye. Najua kabisa mama yake hawezi kumweka. Hawezi ila wewe ndio umekuona wewe una msala na hapa kijijini kwetu hapa wewe ndio unataka kwa unajua huyu mdogo wako Shabani kwa vitendo anavyofanya ndio wizi wizi ukokozi ukabaje na nini aipendezi ndani ya jamii naelewa kwa hiyo kama mimi mwenyekiti hmm? nimeona ili jambo nilisimamia isije ikawa na mwendelezo kwa jinsi gani nimetumia busara sana kukuita mimi nikiwa kama mwenye kiki eh nimefanya lolote bila kuita singekuwa marehemu baba yako mesh na hivi vizuri ningefanya na kijua ningechukua hapo ile kwa kuwa tuliishi naye vizuri tuliishi naye vizuri sana bwana nimekuita sasa utakapokwenda kumkai kama hataelekea kama hataacha mambo yake ya kijinga basi sheria tafuta Mzee wangu kwanza nashukuru sana ndio mtu huu wa kuniita na mimi niseme kwamba nisamee mimi mzee wangu jua haya anayefanisha na mimi nitaenda kumkanya ndio tuzungumza naye haya anaendelea kufanya hayaacha mimi nashukuru sana mzee kama mtafanya masiara kama mtafanya masiara basi sheria tatakuwa mtoto na tusije tukalaumia. Sawa? Sawa. Haya bana. Unajua serikali ya sasa hivi watu wanafanya kazi sasa hivi kwa kama na mtaja. Haya sawa. Karibu sana. sina kukuta sana naona kabisa wewe hujakuja heri wewe umekuja kishari umenielewa sasa hivi mimi siko kishari 
Na mwezi wangu msikitini tafadhali naomba ni wewe msikitini. Alafu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani watu waifai kuomba na mchana mchana. Kwa hiyo nakuomba ni wewe zangu msikitini sitaki makofi na wewe bwana. Eh? Ah, ah. Kwamba unaonekana kabisa wewe hutaki la kumsikiliza mtu wote sasa nisikucheleweshe na kisu chako cha kumchakukatia nyama mimi sikogopi na sisi tumefunishwa jinsi ya kubeana watu kama nyinyi kwamba mtufanye kitu chochote na nitakufanya kitu kibaya leo hapa huyu anaitwa huyu chuo ewa pika sasa hivi anaitwa iko Nimekuita hapa lengo na kusubiri kueleza kwa haya unaendelea kuyafanya ni haje. Shabani unaoyafanya niogope na Allah. Shabani baada ya maisha haya kuna maisha mengine kesho Shabani. Tamboi mwanadamu ni dongo na utarudi tu katika ardhi. Si ushanifahamu hapa? Sasa Shabani kila kukicha ni maana nani? Ya. Shabani kila kukicha zinakuja kesi tofauti tofauti za baraa katika maisha yangu. Shabani kwa macho yangu nashuhudia unafukuzwa kwa kutiwa mwizi. Mero tukio sio la kusingiziwa. Mbona manjegeka amekuwa mengi? Mbona unaongea sana? Wewe una mambo yako na mimi na mambo yangu. Wewe niache mambo yangu unayofanya mimi mwenyewe. Shabani Mwenyezi Mungu anasema Oe ni wanawake wema. Lakini pia anasema oe ni wanawake mnawapenda lakini kati yao mnawapenda mwao walio wema kwa maana wanajua Qur'ani. Lakini pia akasema kuwa na rafiki zizi, si zambi lakini kuwa na rafiki mwenye kumjua Mungu. Marafiki zako unayefuatana nao ni waajabu. Marafiki zako unayefuatana nao ni watu ambaye yani hawamjui Mungu na wana mambo ya ajabu. Shabani unakokwenda unapotea. Ikuwe ni mtu wa nisaidia ni wewe. Uwe kono nipatilia mimi maisha angu, maisha angu na msaidia ni wewe. Uwe nipotoka kwa na nyumbani kwa na kumumbia blaza wa mwambia ni. Jambu la heli kuli ule. Jambu la shari pali. Umuona wendo jambu la heli kwa pande wako. Sidiyo. Uwe na yuwa mimi kule blaza kwa mwambia ni. Uwe mtoto ukide kila kana upanga. Kwa nini wewe? Kwa sema nini? 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 Kwa sema Sasa Mimi si juu mwezo wa Ramadhani wala si juu. Ta kuua mimi wewe. Wewe nitakuua mimi wewe. Sikiza ni kwa bia. Yaani nimefanya hivi kwa maana ili mradi ukome tabia yako mara n
Ha? Kwa hiyo, kwa hiyo. Nasemaje? Mimi jambo nilofanya la heri kwako. Mwenyezi Mungu anajua. Alafu mwezi wa Ramadhani, unanifutulisha maji she? Mtakupiga ubadili tabika au ubadili mahala? Nenda kwambia hivi. Mimi naogopa na ubadili ya Roberta Figa si ubadili kitu. Ostazi mzima mimi. Mimi sio hiyo ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani kwangu ndio kitu gani wewe unaongea nini wewe? Wa inna lillahi la juu. Takuwa mimi. Nasemaje? Uliza kule kijiji mimi nani? Na utaona bala yangu. Nitakufanya wewe Mungu ndo anajua. Nikufanyi mtoto subiri, ni subiri. Ni subiri. Nakufanya kitu kibaya. Alubadili, alubadili, Ramadhani, Ramadhani, Ramadhani. Mimi nika wewe. Mimi nika kumbu kibaya kwa kushida. Mtupeni. Mtupeni? Mtupeni ndo nani? Sina mtuto laitu wa mtupeni. Kwa ni mguba mienyushu na mana misiju kama mtupeni ni mwanao. Mimi yapa na watoto ambaye mmoja ya naitu wa Abduli, wapili ya naitu wa Shabani, mungi ya naitu wa Zule. Sasa mtupeni misi mjuu. Mwanao ni machata. Shabani? Eee, ndo mwusi ni na mwita Shabani, siku ni na mwita mtupeni. Shabani ya metoka? Mina kija mwelekeze, basi mambia nyongo ya mamba alikuja kuchieki ya jaku. Kwa hiyo kija aje masikani kwangu. Nyongo ya mamba? Mambia nyongo ya mamba alikuja kuchieki ya kija aje masikani. Mnakula wenyewe na kati oto mwenye tunaishi pamoja. Hiyo tabia gani mwifanya hii? Mwangalie kwanza sula hilo mekaki omba alo omba ya tu. Kwa mtu disaini gani wewe? Wewe vipi? Na kone ya, mina kone ya. Kwa shaba, kwa 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 Msikai hapo kwa sababu kwamba mnapika mninga amekufa hapa tuko watoto watatu. Kwa mna mnapika chakula lazima tule yote. Kwa nyie mnachokifanya mnakula peke mama mazo ndo nisigua. Tangoa. Tabia kunipiga mwanangu. Nisikize nikwambie. Tangoa madirisha na milango yote mtaenda kuuza funiko acheni go fuleni. Sichanganye. Tabia ya mali ndio kwa nao.
Afasali nimekukuta. Hivi wewe dole gumba wakunibia hata mimi? Eh? Wewe wakunibia mimi? Umefikia hatu wakunibia mimi? Oh! Usi, wala usimeze wala usimumunye. Ushaidi huu hapa. Ushaidi huu hapa. Chukua ushaidi wapa. Lakini na, na kuambia ni itakuumiza. Umegusa pabaya. Mze. Una ushaidi? Ushaidi suhu umeweka mfukoni? Unao. Hivyo kijana wewe unatafuta nini mimi? Unatafuta nini wewe? Unataka ukauze jela? Na kuulizo usinitolee macho. Unataka ukauze jela? Mze puka. Oh, oh. Wewe huwezi kudifanya kitu cha aina yoyote na hunitishi. Hunitishi na kuambia. Nisha kuambia mimi jeshi. Mimi komando, mimi intelligencia. Oh. Mzee Puka, usiniteke ile ile. Maana nimekustiri, nimekustai. Na kusika wale leba. Na lenga kunyurura wataguka na kukoma waragala. Mzee nitakutana. Wale leba kitu gani wao usinitishe na kuambia jaribu uone moto wake. Umeingia chakike. Na kuambia umeingia chakike. Na lazima uchuchumae. Siku ndio kuepo hapa. Mimi naitwa Epuka. Ah. Wewe oh, unaweza kunitisha mimi? Unaweza kunitisha mimi? Jaribu sasa uone. Na kiduku mbwe, chako hicho. Ngoja nikwambie kitu. Mimi hapa kijijini hapa. Hakuna nyao yoyote naye muogopa. Ila kuna watu fulani ambao nawapa nukta na wapa heshima. Mimi naitwa Bandidu Doregumba mnyama mkojo wa chui jasho la simba mate ya nyoka. Narutambu kama rogo. Nyongo ya mamba. Mimi wewe na kuandafia na kuacha kwa sababu najua tangaliza liwa hapa nimekuta katika hiki kijiji. Upo kama mwenyekiti mpaka leo. Kwa hiyo nikiwa nafanya matukio yangu huko na kule, nyumba yako huwa naitantala. Nyumba yako naiacha katikati naiacha hiwani kwa sababu nakujua. Ila kwa sababu umeingia kwenye anga zangu, mzee nitakuchana. Wewe unaniheshimu kitu gani wao usijipilaudi hapa? Wewe unaniheshimu kitu gani wao ndio umekuja kuipa pasi na msuku tutenu usinizingue tu usinizingue. Takunyonyoa mzee. Wewe mnyonyoe nani? Mnyonyoe nani? Takuja nitatoa macho wewe uli ni atafune wewe. Tatoa kumbe unijui. Kuu dada dada. Jaribu! Huu mziki utauona. Hafu nyumbani kwangu mimi ngeto kwangu sitaki ugeni. Siku nitakuja ukatakata vipande vya nyama mimi nitakuja kula hapa nyumbani siku hiyo nitakuwa send gegeni. <tos> Mama mimi nimekuja. Lakini nimekuja kwa kuleta taarifa. Kwamba mtoto wako Shabani ana matatizo makubwa sana. Ana matatizo makubwa sana. Mimi nilifika hatua nikamwita kaka yake Abdul. Nikamweleza habari nenda mkaa ndogo hapo vitendo na kufanya sio sasa kabla sijachukua hatua nenda mueleze aache aachane na mambo haya unaona sasa kabla bado hajafikia hata hatua hiyo rafiki yake dole gumba kaje kunibia dole gumba kaje kunibia eh tena na kunipa litisho kweli kweli yani eh sasa Nini sema tu? Mama taribu na kuletea ili kesho na kesho kutwa tutipeane la wapa. Eh. Mimi na uwezo wa kufanya jambo la aina yote. Si unajua mimi ni mtiti. Ni serikali tosha. Naweza nikafanya tanifanya jambo. Alafu mwisho wa siku tusije tukalaumiana. 
Eh. Babangu mimi nashukuru kwa kuja kuniambia hayo. Lakini cha kufanya mimi kwa yule mtoto bado sijakijua. Maana kama Paulo siku zote na muoga mwenzi wangu kwa kweli. Kutokana na nini? Abadilike. Sijajua kama atabadilika au vipi lakini naamini Mwenyezi Mungu atamfanyia wepesi. Umenielewa babangu? Kweli hayo ambayo yalifanyika sio kusema labda mwenzini mtoto yule yani amenishinda kunishinda kwake labda kama ningekuwa mimi ni mwanamme kama baba yake labda pengine angekuwa ananielewa mimi ni mtoto wa kike anielewi kitu baba sikiliza heshima ya marehemu meo tuliboishi vizuri nayo ndio hii inatendeka vinginevyo mimi ningechinjili ya baharini mapema nimpe taarifa wa wakati gani mtu mwalifu lakini nimeona nifanye hivi kwa sababu tumeishi vizuri na marehemu baba yangu sasa isinge kuwa vizuri tena nifanye vitu ambavyo usiwe vya kibinadamu. Hao mm. ni watoto tu. Basi Yanikuwa <coughs> Mwishanza kuona kuna mazingira mazingira ya uchawi uchawi. Hafu kijiji hiki, kimekuwa kama kijiji cha usnichi. Ujue tangia siku hile tuko ndichi pale, tumetulia, tunawana, tunakula vitu vietu, tunakula mpepe. Wana kuja wale wazewa, meva magauni. Ujue wana kuja siwa, wana kuja usiku, ubili, sui, dini, gani, sui. Wali ntibua ujue mimi. Wali ntibua vibaya, paka leo na jisikia kakama yanu, wadu so, wadu chungu so, chungu. Hafu kijo kuja kunifanya ni pate nijisiki ya jandogo. Yule mze mwenye kiti yule mze puka. Anakuja mzimu ni kwangu. Anakuja geto ni kwangu. Mi anakuja kunichana. Anakuja kunichamba mimi. Kuja kuna pia weo njisi umeni umeni ibia. Mini mekuja. Nika muangalia yule mze ni litamani zile puwa. Nkazi fumue fumue tu. Nizitawanyi yani. Hali ni uzi. Yani hamefikia wakati wakuja kwenye geto langu mzimu wangu. Mi kuja kunichana. Urajua nini mwana? Kuna kuna watu wala tafuta sababu. Yeye mpaka anatoka huko, anazunguka, analeta manjegeka, udambu udambu si vitu gani. Wewe sababu sosi ya kukwambia wewe umemwibia. Nini usibitisho wake kama wewe umemwibia? Wajue mzee Siku hile, wakati tumina kufanya kikiri kikiri, nini nikuwa sija kaza Logo lanku ni Mbe kame pigia isia, kame futa isia, kame nusa na tuwa zake zile Ndo kaja kuniisi, ndo kaja kunipata Kwa sababu wakangalia vijana wote, hakuna mtu wanafungaga logo za majani Logo ya majani mkononi kama somi Sisi u mta wetu tunaulea Na ni kwa sababu tunajua u ndo mta wetu, kuna waze wetu, kuna watu tumeshinao, tunawajua nini ndo Maana tunaulea Hasa hivi naomba tukipiga mshindo. Tunapiga mshindo wa kumtisha mtu hadi akisikia umeiba wezi ya taku kufata. Hakuna kuiba vitu video kwa hasa hivi tukipiga mshindo kama ngombe ngombe.
usifanye tantalila nyingi zikakusababisha kupoteza uhai wako. Nono unaongea sana usifikiri sio unachokifanya sisi hatuelewi. Kwanza angalia umri wako. Angalia nywele zako, angalia ndevu zako jinsi zilivyokuwa. Bora unaongea sana wewe. Tunakuheshimu kama mwenyekiti wa kijiji. Lakini sisi tuna uwezo wa kufanya kitu chochote. Usiliza wewe mzee. Sisi hapa hatujaja kishali. Tumekuja kwa amani. Yaani mpaka sekunde hii na dakika hii bado na hema ina maana mpaka hapo tumekustiri. Sisi ni bikia biampaye vitati na munigo, tata na mai baka tuzara. Hilo bali tunagabe kisha bali tuiga. Sisi hapa mtani, hakuna mzazi yoyote aliye tokeza kutuzaa. Na mana hatuna baba, hatuna mama, hatuna babu, hatuna bibi. Sisi tumejiza wenyewe. Sasa kama wewe unajifanya kimbele mbele, unajifanya wewe, baba mlezi wewe, tutakungua shingo. Tutakuja kuingiza ugolo kwenye puwa hizi. Sisi hapa hatuna mwenye kiti. Hatuna balozi wala mjumbe wa nyumba kumi. Tutakuja kukunyonga na tabia yako ya kutufatafata kwenye mageto yetu. Unakuja sui kutupausia sui nini. Uota kuja kufia bonde la mpunga kule. Tutakupeleka bonde la mpunga na tutakuzika huko. Wala kijiju wote wata ujua umenda wapi. Tena sikiliza ni kuambie. Yani sisi atogopi polisi, wala mwenye kiti, wala serikali za mtaa. Tunawezo kufanya kikito chote wemze. Tuna uwezo hata kukula nyama we. Acha ujinga we mzee. Iwe mwanzo na mwisho kumudia. Namshukuru Mwenyezi Mungu shogangu shughuli ilikuwa pambe hatari. Eh? Nimependeza mwanzio. Utafikiri vyangu? Eh? Kumbe nimeazimu. Lakini shogangu hata kumgopa Mwenyezi Mungu. Eh? Kwa nini? Uwezo wa Ramadhani wote yani kule mlenda kule shughuli jamani. Hebu tumuhutubi ni kwanza kumgopa Mwenyezi Mungu jamani. Mwezi wa Ramadhani si shughuli tu shogangu au tatizo nini? Lakini eh? Mungu anatuona. Eh? Mungu anatuona. Eh? Shoga nguna ni suta tele na 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 shoga nguna ni suta tele Mbona Shabani, nimekuuliza 
kuwa eleni zangu na pete umechukua umekataa Abduli umekuuliza pete zangu na, na cheni yangu umechukua umekataa na wewe pia vile vile umekataa sasa ninachomwambieni yani bora fadhali muudishe mapema na msipo udishe na peni siku tatu tu kitakachotokea tusije tukalumia siju mmenielewa nasikia mama kiukweli kwa upande wangu mimi sitowahi kufikiria kuchukua na sijachukua na haitotokea na naomba Mwenyezi Mungu anifanye wepesi katika swala hilo lisiweze kulitokea kuifanya lolote ambalo unaoliona sahihi kwa upande wako mimi na imani nitakuwa shahidi wa hilo mimi nimekuja siku tatu ulizonipa naona zimekwisha na mna mtoto wote ambaye alosema labda anaonekana kuwa kamechukua ile vile vitu vyangu kwa hiyo mama umekuja kwa niaba ya dhamira yako ile kwa umezungumza tuombe dua ile mradi amali yako ipatikane aidha tatizo lolote litotokee au una lengo lipi aswa ostazi mimi ni yangu kubwa usome dua yoyote lile ila isiwe albadili basi inshallah kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tumuombe Mwenyezi Mungu tuangalie shani yake atatoa ni mali yake Auzu billahi la inshaytani ulaji ndio <laughs> Aha! <laughs> Mama! <laughs> Mama vipi? Mbona po shunge nyele? Mama vipi? Jeni. Kaka! Kaduli mama. Mama. Jeni. Jeni. shoga zangu ni mama alivyokuwa msalisuni vile leo chizi kweli eh akwambia hmm. nyimo yatasiamini kama yule mama akawa chizi yule mama kikukuta yani kichwa kiko wazi ah mtoto wa Mungu unakaa kichwa wazi eh mbona unakopeni Mungu ni watoto wa Kiislamu kwa nini vichwa viko wazi yani utasema yeye ndio mke wa Mungu hmm. yani ni mwenye hata sisemi maka shoga yangu yule kwa dini Mwezi wa Ramadhani mwezi wa Ramadhani. Shoga yangu mimi neno ile mtoka hiyo. Eh, hey, shughuli za nini? Mwezi wa Ramadhani leo amekuwa chizi. Hata siamini. Yaani yule bibi upisha yeye tuta njiani akukutia una ushungi. Anapoanza kusualuka. Hmm. Leo kawa chizi. Hmm. Shoga yangu mimi hata sisemi sana. Lakini mama yule shoga yangu mkubwa. Vile viwaro vyote nilivyokuwa nang'aa navyo shoga yangu. Ni kwa nenda kuchukua kwake. Si na lolote na mie naye. Hmm. Si nione. <laughs> Lakini hayo maneno yanavyomtoka bibi yule. Shuli mwezi wa Ramadhani. Shuli sijui kimepanda kimeshuka. Shuli ya Kristo tunabaguana binadamu. Ye kawa nani shuli? Simuelewi. Lakini wenzangu, usimseme sana mama wa watu. Tumwachie Mwenyezi Mungu. Ya Mungu ni ya Mungu. Na wanadamu ya wanadamu. Maana kitu mizidi midomo. Tumwombe yenu dua mwenzenu. Amen.
ke Thailand ya? Hah? Gini ada orang jangan jangan si dah bercik itu. Wah! Sibim kubwa, kazungu, bim kubwa mana angu, yani ana sebab bisa, bimi nak kuat nama azam aku buat nak punya kiri angku, ni yang kiri angku yaudah membuat mesti buat nama azam. Bim kubwa mana suara juara dari macam ni aje, macam ni aje, ada macam ni, ada macam dua mana angku tu ya. Kau bima azam muda kau muda, kau juara dari macam ngau ni mempunyai bimi ni kau abe bamsen ni kau nak buat mereka sokong ni kau tiga. Kau balik macam dua, mesti kau punya tu. Sigi mpuzi gani kanda kufanya mchezo huo mzangu wakachukua le madu Kwa hiyo basi Bimkubu alindaga kwa ustazi Hakapewa siku tatu Nezu siku tatu zikawazi mekuisha Hakarudi tena kwa ustazi Kuhudi kwa ustazi Kwa ustazi hakapigia duwa Kupigia duwa Gafla marangu Bimkubu wakapata uchizi Wacha mwusho Bimkubu wetu huyu wakapata uchizi Mili ni metoka kwenu diuzi hapo Mimi toa kuhuzi ya, mimi mkuta bimu kuba yuko nje yuko fresh yuko iwani tunaonge ya mina yena bimu kuba tunaona na hivi yuko vizuri kuna ni mbia dileori kapata uchizi. Ya, manango kupata uchizi, kumbe vile vitu alikuwa mifiti ya kuni mtu ambalo kwa kalari ya pale mche spire, akasa au, kwa yuko manango, mina shindo ANC ni fani ni, mina mbona shauli manango ni fani. Sasa skiza kuchukua. Kwanza huyo ustazi ya leo nda kusumadua unafuwa Hapa ustazi ya na isumadua ni ustazi mmoja Pale? Yuhu pale Kama kwenye kwa mta mta pale Yule ustazi ndo watu hote kijijichi wana sumadua pale Yule ustazi nda naaminika kwa kusumadua Kama ni duwa kweli ya kumfanya mtu kukupata uchizi labda hiyo inaezi Lakini kama atakuwa mesumadua badili vimu kubwa hiyo inetoka Lakini kama atakuwa ni duwa ya kawaida Bimu kubwa lazima kagudi wani. Ule ustazi anasoma duwa kishenzi. Mimi ni memjua wapi unajua? Kuna siku nitaka kujichanganya kwenye kimjichake pali. Na henda hivi kuna nawauni wali kwa nakatiza wana niona kani. Waka nistuwa manangu. Uwe wata kufanya nini ya? Kambia kwa nini kambia labda uwe. Umanyela nita kundandia wa. Kambia uwe ustazi. Ufiki mbali. Sisi watu wato unafanya michezo yetu sonyo mba hii. Sasa ule ustazi nita kwa bimu kubwa kainda pali. Manangu kiachana na ayo. Yana usiku ni pokuwa ni melala. Gafla tuju manangu. Doto manangu. Faza. Na faza unajua mesha gande kitambo. Munda tu manangu. Anakuja pale. Anasema. Yani chanzo na sababu zote. Mpaka bimaza kufikia vile. Yani ni mimi na msumbua. Yani kulingana na itabia yangu na chokifanya. Ndomana mama kaingia stressi na mama ndoka ingia kwenye mchizi. Kwa hiyo basi. Faza hamesema kwenye doto miki pendicho ni melala. Ananambia lazima. Ibadilike tabia Ya bila kubadilika tabia Yani mama hawezi kurudi kwenye hali yake ya kawaida Sasa mkwana kwa mbeo kitikimu Uwe cha msingi na cha sekundari Mina kutole shia ramani Unaana paka kwa yule ustazi Unaana kubwelekeza Kama ustazi ndoka soma hile duwa Ana uwezo tuwa kuibatilisha Mina kwa mbeo mkuba na udiye wani Cha msingi ni kuenda pale Kwa hili mwanangu Amini mwanangu Kwa hili mwanangu Kwa hili unapajaji Mwanangu matamsege Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naiko la madhani ya baba wa msini. Mkwa na naiko sahibu. Naiko raji ya kura madhani. Mwesabu naiko nabi. Mwesabu naiko nabi. Mwesabu naiko nabi. Mwesabu naiko nabi. Mwesabu naiko nabi.
bandido dore gumba mnyama mkojo wa chui jasho la simba mate ya nyoka yanatamu kama logo sasa utaji majina yao kwa matatu majina ya kiuni ya nini wewe ulianiza tumekuja hapa mimi na Tanzima kwa kulingania neno la Mwenyezi Mungu kwa sababu tumeumbwa na Mwenyezi Mungu tumche Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ni ya kutuumba Mwenyezi Mungu tumche yeye Mwenyezi Mungu kwa sababu ndio Mungu wetu na pia tumsifu Unapokuwa tunalingania neno la Mwenyezi Mungu wote tuwe na amani na pia Mwenyezi Mungu anaweza kutubu kazi kwa hizo kama Kwa mfano kijana mwenzetu alikuwa yeye ni kijana na pia amekubali kumcha Mwenyezi Mungu hata mimi nilikuwa kama nini tena uenda mimi nikaanimewazidi miongoni mwenu nilikuwa mfukutu nilikuwa nafanya mambo ambayo yaeleweki lakini mwisho siku nilikaa nikamkumbuka Mwenyezi Mungu wangu nikamwona kumbia na kutubu yale yote nilipata fanya kwa pia huu wakati nilipokumbuka kwamba sisi sisi tulikuwa mambo ya Mwenyezi na kachuumba duniani tuje tumsikie sawa tuache mabaya tufuate hali mema ah mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumzia ujana ujana ni maji ya moto jana mwenzenu leo hii amemua kumrudia Mwenyezi Mungu kwa yale aliyokuwa anayafanya nyuma ameona amemkosea Mwenyezi Mungu katika umri wenu au umri wetu ndio umri huu wa kupambania yale yokuwa mema na kumfurahisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Leo hii sisi tumemsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumfuata shetani katika haya tunayoyafanya Mwenyezi Mungu apendeze tunayo. Eh? Naona maneno yao hivi. Ugeni wako. Kama leo yenyewe hapa mna, mna, mna misokoto ya bange, mnavuta, unataka kuharibu akili na kuishi mali ya lani. Washe. Bona tuchamba au? Ni bange zangu. Ni zambi sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha yale yalikuwa mabaya yote tuyaache tuyafanye mema ili katika Qur'an tukufu jambo la la, la, la shari sadaka eh? kwa hiyo tunachofanya hiki akimpendezi Mwenyezi Mungu wengi sasa hivi tunakuta majarani wanakuta chakula majarani wanakula chakula vya uozo wana mama wazee watoto wote hao wamepata mizongo ya mitiani ya Mwenyezi Mungu eh? hali hii imekwendea kila mmoja kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala Okay. Ah. Wala angu eh, wala ngome nyewe. Eh. Siti moja mta moja. Wala angu eh, wala ngome nyewe. Okay. Asika mkenda kuni. Ala, si yote wa moja Mungu ni moja. Hebu sikiliza wewe si saidi si dunda wewe. Hebu sikiliza vizuri wewe. Habari za kukaa na kina mama wenzako umevaa yale magauni mnaanza kutuhubilia sisi hatupendi wala hatumind. Na wewe ndo unajifanya shanta sana wewe ndo unajifanya una mdomo pale utafikiri chochungi wewe. Unaanza kuelezea habari zetu sisi hatupendi. Huko mara sio nafuta mibange, si mara wale wezi. Mimi nishaki kukuibia wewe. Nishaki kuisha kupoteza kitu chako wewe. Hapana. Sasa unavyokaa na wazungu wana wana wenzako na kwa tuzungumzie nitakuja ukata koromeo hilo. Ah ni kwa nini kitu? Mimi bwana mimi nisipendi kuswali. Mimi mambo yangu ndini mimi kama nyinyi. Unanikumbuka mwanangu? Pindi kenda kidogo tunamwingia sigara spot ya SM. Na kwa mwanangu ni sigara spot. SM. Unakumbuka kisho ya dili? Unakumbuka mnakumbuka kisho? Mimi nazuga tu. Mbona ongea sana? Oa, sikilize. Kwa hiyo sasa hivi una swali wewe. Kwa hiyo sasa hivi una swali? Nani nani ana swali? Mimi 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 nawazuga tu wale. Hivyo mtako mtako na tanyo kasi gani na hivyo? Mingi kani aidi basa nikifunga na nuri ya basikeli kwa nafunga jila basikeli lakini baada ya sport sim embassy kama kawaida ni
ostazi rebeka lo yangu inauma kwa lipi lo inaniuma kuhusiana mama yangu mzazi mama yangu mzazi amekuwa chizi mama yangu mzazi anaokota makopo nahitaji msaada wako ostazi ili mradi mama yangu mzazi arudi kwenye hali yake ya kawaida mimi siwezi kupingana na hilo kama unajitambua na unajielewa kabisa ulikotoka na unakokwenda na imani kabisa umepata ufumbuzi mzuri sana wa kujitambua kwa sababu mimi ni miongoni nilikuwa nalingania dini miaka iliyopita na nikakukuta kwenye vijio la vijana wenzio umefanya mambo makubwa sana na maostazi wetu tulikuwa tunaongozana nao lakini leo umetusubutu kuzungumza maneno kama haya na imani Mwenyezi Mungu anakubariki kwa sababu mzee wako alikuwa yeye anafutulisha hapa alikuwa amejenga madrasa na imani kama kweli uko pamoja na swala hilo basi kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na kuomba lazima wewe ujisafishe mwili wako na uwe safi hata nywele zako ziwe kwenye ustaramu baadaye tuuje hapa tumuombe Mwenyezi Mungu ili mradi mkubwa wako apate salama na amani na aendelee kuwa binadamu sahihi na afanye mambo ya utu kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu na Mtume Salama wa Salamu za Jamii Asante Ustazi Mashukuru basi nashukuru sana kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu Asante sana akuongoze vizuri awe na mema na wewe pia na huu mwenyezo uliokuwa umepata na ufahamu na ufahamu uliopata Mwenyezi Mungu akuwezeshe na kuendeleze